خوتي خواتاتي السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد الا كنتي انت ولا انت من الناس الاوفياء اللي كيتابعوني فما تنساوش تخليو ليا جيم وتعليق زوين باش تزيدو تحفزوني نعطي مواضيع اكثر واكثر ولا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرج فيا ومهتمين بالهجره لكندا فما عليكم الا تابونوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد كيف ما شفتوا اخوتي فالموضوع ديال الفيديو هذا هو رخصه السياقه يعني كيفاش يمكن لنا نبدلوا رخصه السياقه الخاصة ببلد ديالنا إلى رخصة سياقة كندية وكيف ما متعارف أخوتي فأنه لكل دولة قوانينها واتفاقياتها مع الدول الأخرى في إطار رخصة السياقة والقيادة فهناك دول متفقة مع دول أخرى حول موضوع استبدال رخص القيادة دون أي اختبارات وإعادة رخصة من جديد وهو الشأن بين المغرب والجزائر مثلا واليوم في هذا الفيديو غادي نتحدث لكم عن الرخص المغاربية والتونسية أو مغربية أو جزائرية أو رخص عربية أخرى وطرق استبدالها هنا في كندا في الحقيقه خوتي كل الرخص العربيه يجب استبدالها بعد اجتياز اختبارات في كندا ولا يوجد اي اتفاق بين كندا والدول العربيه في استبدال الرخص بدون شروط عكس الاتفاق الموجود بين كندا واغلب الدول الاوروبيه وامريكا في استبدال الرخص السياقه بدون اي شرط ويجب ان يعرف الوافدون الجدد لكندا بانهم يستطيعون ان يقودون برخصهم فقط لمده ستة اشهر وهذا فقط بالنسبه للسواح والمهاجرين اما الطلاب فيسمح لهم بالقياده حتى انهاء دراستهم وقبل استنفاذ مده ستة اشهر يجب ان يتصل المقيم بكندا بمكتب تامينات والسيارات بكيبيك للاسم ديالو ساك اللي كتعني سوسييتي داسيغونس اي اوتوموبيل دو كيبيك اللي لكم الموقع ديالهم لتحت في صندوق الوصف ويحجز موعد لتقديم ملف استبدال الرخصة الوطنية المتكون مما يلي رخصة القيادة الوطنية ونسخة عن الرخصة المترجمة للفرنسية وصورة شمسية بعدها يحدد لك موعد لاجتياز اختبار خاص بالإشارات الضوئية ودليل السياقة واللافتات ويجتاز المترشح الاختبار على جهاز الكمبيوتر مقابل مبلغ في حدود 11 دولار و20 سنت وبعد النجاح في الاختبار النظري يحدد للمترشح اختبار تطبيقي للقياده في وسط المدينه ويختبر من طرف مسؤول تابع لمكتب ساك مقابل 66 دولار و95 سنت وعند النجاح في الاختبارات يتوصل المترشح برخصه القياده الكنديه عبر البريد لمقر سكنه ويجدر الاشاره الى ان رخصه القياده هنا في كيبيك تدفع عنها كل سنه مبلغ 84 دولار و29 سنت وحتى لنا خوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونتمنى أنني نكون استوفيتكم بجميع التفاصيل الخاصة بتغيير رخصة سياقة البلد ديالنا إلى الرخصة الكندية ولا عجبكم أخوتي هذا الفيديو هذا ما تنسوش تخليوا لي جيم وتعليق وتقولوا لي شنو هما المواضيع اللي بغيتوا نهضر لكم فيهم في فيديوهات قادمة وحتى لنا ما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو لي فراسكم أخوتي والسلام عليكم